ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈവ് മുഴുവനായിട്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം റെഡി ആണോ എല്ലാരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് കത്തിച്ചേടാ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് ഫുൾ ടൈം ഫയർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കണം അങ്ങനെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും നാളെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ മാത്സിലെ ഒരു അട്ടിപൊളി ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ടീച്ചർ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ആൻസർ പറയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പകർന്നു നൽകാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോവാണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ കത്തിക്കട കത്തിക്കേ യെസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ജിയോമെട്രി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോമ്പസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഡിവൈഡർ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് എന്തിനാ ബെഞ്ച് തുടയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്കിന്റെ മോളിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനൊക്കെ അല്ലെ അല്ലെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കലുണ്ടോ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറെങ്കിലും നമ്മൾ അത് എടുക്കാറ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പേരെഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെഞ്ചിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടി സോ ആ ജോമെട്രി ബോക്സിൽ കോമ്പസും പെൻസിലും സ്കെയിലും ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സാധനങ്ങൾ കാണാം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് സ്കെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് വലിപ്പുള്ളതാ ഒന്ന് രണ്ടിലും ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാ ഈ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ നീളത്തിലുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ കാണുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും മറ്റേ ആംഗിള് അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ ജിയോമെട്രി ബോക്സിലുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറുകളിൽ ഒന്നിൽ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒന്ന് ഒരാങ്കിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് മറ്റു രണ്ട് ആംഗിളുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചെറിയ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മറ്റേ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ രണ്ട് കോണുകളും മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഇത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ ഞാൻ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് തീ വരുന്നത് കാണട്ടെ എന്റെ ആറാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മക്കളുടെ സ്നേഹം ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ യെസ് അട്ടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചേ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നിലുള്ള ആംഗിളുകൾ എങ്ങനെയുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് അറുപത് മുപ്പത് എന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റേത് തൊണ്ണൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീളത്തിലുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ഞാന് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബി എ സി നോക്കൂ ബ
ഇപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ആംഗിളുകൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ആംഗിൾസ് എത്രയാ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾ സി എ ഡി ശ്രദ്ധിക്കണേ സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണ് വരുന്ന സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്താണ് വരുന്ന സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ബി എ സി നമുക്കറിയാം ബി എ സി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരച്ചത് ബി എ സി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് സോ ബി എ സി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ സി എ ഡി സി എ ഡി ആംഗിൾ സി എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് സിയിൽ തുടങ്ങുന്നു എയിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആംഗിൾ ബി എ ഡി എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഇത് എത്രയായിരിക്കും എന്നതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പതാണ് സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയിൽ തുടങ്ങി എയിലെത്തുന്നു പിന്നെ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ ആംഗിൾ ബി എ സിയും ശ്രദ്ധിക്കണേ ആംഗിൾ ബി എ സിയും അതുപോലെ ആംഗിൾ സി എ ഡിയും കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഇട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ സെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചുവന്ന ഹാർട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് യെസ് അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് മുപ്പതും ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നോക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ബി എ സി ബി എ സി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി എ സി വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ബി എ സിയിൽ എയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ പിന്നെയും വരയ്ക്കുകയാണ് അത് അത് മറ്റേ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയാന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ കേട്ടാ ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ചെറിയ ആംഗിൾ എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും അതിലെ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ചെറിയ പോണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെറിയ പോണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ സോറി വലിയ വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അറുപത് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതിലെ മുപ്പത് വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചും ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണേ ഈ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ അതായത് ആംഗിൾ ഡി എ സി എത്രയാ
ബി നിന്ന് ബി എ ഡി കുറച്ചാൽ പോരെ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടൂലേ കിട്ടുമല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ പോരെ അതായത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയ ആളുകൾ കത്തിച്ചോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കേ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോ ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി എത്രയാ വരയ്ക്കുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഞാൻ വരച്ചു ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രി വരച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളും വരച്ചു ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എത്രയാണ് ഈ ചെറുത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഈ വലുത് അറുപത് ഡിഗ്രിയുമാണ് വലുത് എത്രയാടാ അറുപത് ഡിഗ്രിയുമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ പേര് കൊടുക്കാം ബി എ സി ഇതാണ് ഡി ഇവിടെ ആംഗിൾ സി എ ഡി എത്രയാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സക്കീർ ഭായ്ക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് ഞാൻ ഇതാ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനായിട്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ആംഗിൾ സി എ ഡി എത്രയാ നോക്കൂ ആംഗിൾ സി എ ഡി എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ ആംഗിൾ സി എ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂട്ടിയാൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ തന്നെ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സി എ ഡി പ്ലസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ ഡി എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ സി എ ഡി ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് വെരി ഗുഡ് അറുപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെ അറുപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആൻസർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ മുപ്പതും മുപ്പതും കൂട്ടിയാൽ അല്ലേ ഇടാ അറുപത് വെരി ഗുഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാം യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നാൽപ്പതും ഇവിടെ അറുപതും ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെ നൂറ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഡി എ ബി കിട്ടും കിട്ടൂലേ ഡി എ ബി ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ ഡി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ഡിഗ്രി പ്ലസ് അറുപത് ഡിഗ്രി മൊത്തം ആംഗിൾ കിട്ടാൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും കൂട്ടിയാൽ മതി ആൻസർ എത്രയാ പറഞ്ഞോ യെസ് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേടാ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ആണല്ലോ ആണല്ലോ ചിലരൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ എന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്റെ പേര് മക്കളെ ആദർശ് എന്നാണ് എ ഡി എച്ച് എ ആർ എസ് എച്ച് എന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എ ഡി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് നിങ്ങൾ സാറിന് ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട അപ്പം പുതിയ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ സാറിന് വിളിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചു ഏ അല്ലെ മാശയെ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രശ്നമല്ല സോ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാ ആംഗിൾ ഡി എ സി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാണാൻ നോക്കണം ആംഗിൾ ബി എ ഡി ആംഗിൾ ബി എ ഡിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ബി എ ഡി നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് എന്തറിയാം ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാം അറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന കോണ് നമുക്ക് അറിയാം ബി എ ഡി നിന്ന് നമ്മൾ ബി എ സി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എൺപത് ഡിഗ്രി നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് മക്കളെ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ മതി അമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഈ ആംഗിള് അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോഴല്ലേ മുപ്പതും അമ്പതും കൂട്ടുമ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ കോണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈ കോണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഈ കോണ് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ആ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാമല്ലോ സംശയമല്ലല്ലോ കാര്യത്തില് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു കോണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇല്ലേ ഈ ലൈന് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു എന്താ ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു ഓക്കെ ആണോ ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചാൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം സോ ആ കോണും എത്രയാണ് ആ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാടാ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് പഠിച്ചോ ഇപ്പുറത്ത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും തൊണ്ണൂറാണ് എന്ന് പഠിച്ച ആളുകൾ പഠിച്ച ആളുകൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ പഠിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും തൊണ്ണൂറാണെന്ന് മനസ്സിലായ ആളുകൾ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ യെസ് യെസ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക് ഒരു വരേന്റെ മുകളിലുള്ള മൊത്തം ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ലൈന് ഒരു രേഖ ഒരു വര അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒരു വരയും മറ്റൊരു വരയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടണ്ട ഇത് ഒരു വരയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വേറൊരു വരയാണ് ഈ രണ്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോണുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വര അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരു വര വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടുമ്പോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കോണുണ്ട് ഇവിടെയും കോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പുറത്തും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അത് രണ്ടും തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആംഗിൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് മനസ്സിലായവർ കത്തിച്ചേ ഒരു വരേന്റെ മുകളിലുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായവർ കത്തിച്ചേ ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഈ വരയിലുള്ള മുഴുവൻ ആംഗിളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് മുഴുവൻ ആംഗിൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ള കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ദാ ഈ ചിഹ്നം കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഈ കോൺ എത്രയാണ് ഈ ഒരു കോണ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാമല്ലോ ഒറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഈ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അല്ലേ ആണ് അതിൽ ആർക്കും
അല്ലേ സോ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കണം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇത് മൊത്തം നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് അമ്പത് ഇതാ ഈ മൊത്തം ലൈന് ഈ ലൈനിൽ മൊത്തം ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയാടാ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സോ ഇപ്പൊ കൂട്ടിയാൽ അയിമ്പത് കിട്ടണം ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറയ്ക്കുക അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ മനസ്സിലായവർ കത്തിച്ചേ ഒരു വരേന്റെ മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നൂറ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ നൂറ്റെട്ട് നല്ലേ അത് നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ യെസ് അടുത്തത് നോക്കൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോഴല്ലേ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റൻപത് എന്ന് കിട്ടുക അല്ലേ യെസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ രേഖീയ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രേഖീയ ജോഡികൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ലീനിയാർ പെയേഴ്സ് ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ലീനിയാർ പെയേഴ്സ് അഥവാ രേഖീയ ജോഡികൾ മനസ്സിലായവർ കത്തിച്ചോ രേഖീയ ജോഡികൾ അഥവാ ലീനിയാർ പെയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിള് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പഠിച്ചോ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അയിമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പഠിച്ചോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കോണുകളെയാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി വരുന്ന കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് വരുന്ന കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് രേഖീയ ജോഡികൾ അഥവാ ലീനിയാർ പെയേഴ്സ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ യെസ് യെസ് അട്ടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയാർ പെയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു രേഖീയ ജോഡിയിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കോ ഈ കോണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോണ് നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇതാ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറച്ചാലാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും എടാ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ സിമ്പിൾ ആണേ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റഞ്ചായിരിക്കും ഇനി ഈ കോണാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കോണുകൾ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ കോണും രണ്ടാമത്തെ കോണും ഞാൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോണും പിന്നെ ഈ കോണും ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മന
നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ആണോ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നൂറ്റഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലീനിയാർ പെയർ ആയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് മറ്റൊരു ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരണം നൂറ്റൻപത് വരണം ഇവിടെ നൂറ്റഞ്ച് വരും നൂറ്റഞ്ച് വരും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത് തന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ലൈനുകൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരേ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കടാ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചു അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെയും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള ആംഗിൾ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ കാണാൻ അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള കോണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ അടുത്തടുത്തുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ എതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സാർ ഈക്വൽ അഥവാ എതിർ കോണുകൾ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പഠിച്ചോ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് രഗീയ ജോഡികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തുക എന്താണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഈ കോണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എതിർ കോണുകൾ തുല്യം ഇനി അടുത്തടുത്തുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക അടുത്തടുത്തുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ കോണ് കാണാൻ നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടിയോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ കിട്ടിയ ആളുകൾ കത്തിച്ചടാ യെസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ അട്ടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചേ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ അല്ലേ എതിർ കോണുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ തുല്യമാണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അടുത്തുള്ളതോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് അപ്പൊ നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കുറയ്ക്കണം അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ അറുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറാണ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തോണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് നയൻറ്റി അടുത്ത് നയൻറ്റി എല്ലാം നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഒന്ന് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എല്ലാം നയൻറ്റി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയും തൊണ്ണൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ യെസ് ഇനി ഇതാണ് പോയിന്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗ
ഈ മുറിച്ച് കിടക്കുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും കമന്റ് ചെയ്തോ കമന്റ് ചെയ്തോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പഠിച്ചോ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറ്റൻപതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി അയിമ്പത് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ആണോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ സെറ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് രണ്ടു വരകൾ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ അടുത്തുള്ളവയുടെ തുക നോക്കൂ അടുത്തുള്ളവയുടെ തുക ഇതാ ഇവർ രണ്ടും അടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെ രണ്ടാളെ തുക എത്രയാ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ അതുപോലെ എതിരെയുള്ളവർ തുല്യമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെറ്റാണോ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആംഗിള് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിള് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാടാ ഇത് തൊണ്ണൂറാണ് കാരണം ഇതും തൊണ്ണൂറല്ലേ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതിന് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചോ നൂറ്റൻപത് ഇത് അയിമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആണല്ലോ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടൂലേ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടിയോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണോ സംശയമുണ്ടോ ഇത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് നൂറ്റൻപത് കിട്ടുക ഇത് മൊത്തം നൂറ്റൻപത് ആണല്ലോ അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറിനെതിരെ അല്ലേ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് എതിരെയുള്ള ബോണാണ് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയാ അമ്പത് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ അമ്പത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പതിനെതിരെയാണ് സോ ഇത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാ സിമ്പിളാ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതും അറുപതല്ലേ ഇനി ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അറുപതും ഇത് അയിമ്പതും ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ഇത് അറുപതും ഇത് അൻപതുമാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ മൊത്തം ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സംശയമുണ്ടോ ഈ മൊത്തം ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ മൊത്തമായിട്ട് നൂറ്റി എൺ സോറി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയോ ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാടാ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിളും എഴുപത് ഡിഗ്രി കാരണം എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ കിട്ടിയ ആളുകൾ കത്തിച്ചോ കിട്ടിയ ആളുകൾ കത്തിച്ചോ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പോയിന്റിന് ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ ഈ പോയിന്റിന് ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നൂറ്റൻപത് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പറയും നൂറ്റൻപത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നൂറ്റൻപത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചു വെറുതെ ആവശ്യം വരും ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി
ഞാൻ എൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ പേര് മറക്കണം ആദർശം എന്നാണ്